ข้อ11นะคะจากตารางแจกแจงความถี่แสดงคะแนนสอบปลายภาคของนักเรียน60คนซึ่งมีคะแนนเต็ม800คะแนนดังนี้นี่นะคะแนนสอบเต็ม800จงสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมโอเคเขาสั่งให้เราสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมแล้วก็เขียนเลยฝั่งนี้ช่องแรกเป็นคะแนนสอบจำนวนนักเรียนใช่ไหมความถี่สะสมก็สร้างขึ้นมาอีกช่องความถี่สะสมแต่ว่าตอนเนี้ยตารางมันจะเป็นจากข้างล่างขึ้นบนถูกไหมเพราะว่าเนี่ยค่าน้อยอยู่ข้างล่างมันเหมือนรันเข้ามาอย่างเงี้ยสองร้อยหนึ่งสามร้อยสามร้อยหนึ่งขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นเวลาคิดความถี่สะสมอ่ะก็ต้องคิดย้อนกลับขึ้นไปข้างบนฉะนั้นตรงนี้เป็นสองอันนี้สองบวกสิบเอ็ดสิบสามแล้วก็เอาสิบสามบวกกับสิบแปดเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกสิบห้าเป็นสี่สิบหกสี่สิบหกบวกสิบห้าสิบหกห้าสิบหกบวกสิบหกสิบก็จะได้รวมเป็นหกสิบนี่ก็คือตารางแจกแจงความถี่สะสมที่เขาสั่งให้หาหรือเราอาจจะเขียนใหม่โดยการรันเลขสองร้อยหนึ่งลงมาลงมาเรื่อยๆแล้วให้ข้างล่างสุดเป็นแปดร้อยก็ได้นะต่อไปข้อสองเขาบอกว่าจงหาจํานวนนักเรียนที่ได้คะแนนสอบมากกว่าเจ็ดร้อยคะแนนและต่ํากว่าสามร้อยหนึ่งคะแนนจำนวนนักเรียนทั้งสองกลุ่มคิดเป็นรอยละเท่าใดของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเขาให้หาคะแนนสอบที่มากกว่าเจ็ดร้อยแล้วก็ต่ำกว่าสามร้อยหนึ่งคะแนนแล้วก็ดูเลยมากกว่าสามร้อยอ๋อไม่ใช่มากกว่าเจ็ดร้อยก็คือตรงนี้ใช่ไหมเจ็ดร้อยหนึ่งถึงแปดร้อยซึ่งมีอยู่สี่คนมากกว่าเจ็ดร้อยมีมีสี่คนแล้วเขาก็จะเอาต่ำกว่าสามร้อยหนึ่งคะแนนต่ำกว่าสามร้อยหนึ่งก็คือบรรทัดนี้ต่ำกว่าสามร้อยหนึ่งก็ต้องเป็นสองร้อยหนึ่งถึงสามร้อยซึ่งมีอยู่สองคนฉะนั้นรวมออกมามันจะเป็นทั้งหมดหกคนก็มาเข้าร้อยละเลยเขาถามว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดฉะนั้นจะคิดเป็นร้อยละก็เอาจํานวนนักเรียนที่ต้องการก็คือหกหารด้วยจํานวนนักเรียนทั้งหมดก็คือหกสิบคนแล้วคูณกับหนึ่งร้อยคิดเลขออกมาได้คิดเป็นร้อยละสิบได้ค่าออกมาสิบฉะนั้นข้อนี้ข้อสองนะจะตอบว่าคิดเป็นร้อยละสิบของจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะก็ตอบร้อยละสิบก็คืออันนี้เขาบอกว่าคะแนนสอบมากกว่าเจ็ดร้อยและต่ำกว่าสามร้อยหนึ่งจำนวนนักเรียนทั้งสองกลุ่มคิดเป็นร้อยละเท่าใดก็คือเอาทั้งมากกว่าเจ็ดร้อยแล้วก็ต่ำกว่าสามร้อยหนึ่งมารวมกันจะได้หกคนแล้วก็เข้าร้อยละร้อยละก็คือเอาจำนวนที่ต้องการหาส่วนด้วยจำนวนทั้งหมดแล้วคูณหนึ่งร้อยพอได้เลขออกมาก็เป็นคำตอบโอเคค่ะ